안녕하세요. 네, 국내 1호 양육 심리 대화법 전문가 오수양입니다. 뚝해, 고만해, 조용히 해, 울지 마, 자꾸 울면 도깨비가 잡아간다. 보통 아이들이 때를 쓰거나 징징대며 부모님들이 이렇게 말을 하게 되잖아요. 더 화가 치민다. 그러면 얼마나 혼나요 정신 차릴래. 입안 다물어. 아 진짜 엄마도 모르겠다. 네 맘대로 해. 이렇게 말을 하게 되죠. 이럴 때 사실 도 닦는 마음으로 아이들에게 덤덤하게 말을 안 하면서 버티다가 울지마 가 아니라 괜찮아 라고 말하셔야 하거든요. 애들을 키우다 보면 하루가 조용할 날이 없죠. 어떨 때는 정말 애가 기분 좋은 것 같다가도 막또 투정 부리고 그러잖아요. 아직 의사 표현을 잘 못하니까 부모님들이 아이들 마음을 잘 알아차리셨으면 좋겠는데 그게 잘안 되잖아요. 아이가 생때를 쓸 때도 보통 부모님들은 이 상황을 빨리 끝내고 싶어서 너왜 울어? 왜 우는데? 하고 많이들 물어보시죠. 어머님, 아버님 그러시면 안 됩니다. 아이의 감정에 공감해 주셔야 되거든요. 일단 아이가 진정되면 공감하고 다독여 주셔야지 돼요. 이때 공감 표현은 또 너무 과도하게 하시면 안 돼요. 오구 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 그랬어. 누가 그랬죠? 이러면 안 되거든요. 아 그렇게 속상했나 보네. 흘러가는 아이의 마음을 공감해 주셔야지 돼요. 그리고 아이의 마음을 읽어 주셔야지 돼요. 이거 갖고 싶은데 안 사주니까 화가 났나 보네. 더 놀고 싶은데 가자고 해서 속상했나 보네. 이렇게 하셔야 되거든요. 제가 지금까지 EBS 육아학교, EBS 핀, EBS 라디오와 네이버 부모 아이에서 뿐만 아니라 그동안 학부모 교원 연수를 통해서 학부모님과 이 교원들을 약 30만 명을 만나오면서 아이들과의 공감 육아 소통법에 대해서 알려왔습니다. 한 번은 어떤 어머님이 유치원에서 아이와 이 아이 친구가 말로 배틀을 하는 걸 보고 깜짝 놀라신 거예요. 먼저 아이 친구가 이렇게 얘기를 한 거예요. 나 동물원에 갔는데 하마랑 사진 찍었다 이렇게 얘기를 한 거예요. 그런데 아이가 아이 친구에게 말하는 걸 보고 이 어머님이 깜짝 놀라신 거예요. 아이 친구가 동물원에서 하마랑 사진을 찍었다고 자랑하는 그 친구를 보고 우리 집에는 강아지 10마리 있다? 깜짝 놀라신 거죠. 강아지 키우지도 않는데. 나는 악어랑 산다? 우리 집 200층이다? 이러고 애들끼리 허풍 배틀이 벌어진 거예요. 근데 어머니가 깜짝 놀라시면서 아이가 거짓말을 너무 쉽게 한다고 그 뒤로도 거짓말을 자주 해서 본인은 정말 거짓말하는 사람 딱 질색이다라고 하면서 너 거짓말했지? 왜 자꾸 거짓말하고 그래? 이러면서 윽박 지르고 혼내시다가 더큰 거짓말을 아이가 한다고 이러면서 속상해 하시면서 상담하신 적이 있었거든요. 본인 아이가 자꾸 거짓말을 하니까 너무 힘들다고 하셨던 기억이 있어요. 만 3세가 되면 관심을 끌기 위한 거짓말을 하기 시작하면서 점점 거짓말의 패턴이 구체적으로 바뀌면서 이 어머님 아버님들이 정말 깜짝 놀라시게 되거든요. 이때도 어머님 아버님은 흥분하지 말고 침착하셔야지 돼요. 아이가 나쁜 것이 아니라 이 거짓말하는 행동이 나쁘다라는 것을 짚어줘야 하거든요. 화를 내기 전에 이 거짓말의 원인부터 찾아야 하거든요. 아이의 감정을 제대로 읽어주지 못하고 공감해 주지 못하면 아이가 바람직한 방향으로 자라기 어렵고요. 뿐만 아니라 이렇게 되면 부모님들이 이런 아이의 어, 이런 상황들을 고스란히 안아야 되기 때문에 아이의 마음을 알아차려서 읽어주고 공감해 줄수 있는 양육을 하시는 것이 중요합니다. 이럴 땐 아이의 마음이 뭐지? 아 이런 마음이라서 이렇게 말을 하면 된다고 했지. 두 살, 세 살, 네 살, 다섯 살 대응법이 다 다르다고 했지. 아, 우리 아이는 다섯 살이니까 아 이렇게 하면 된다고 했어. 아이가 왜 이런 말을 하는가? 왜 이런 행동을 하는가? 이런 마음의 상태를 제대로 읽어주고 공감해 줄수 있는 공감 양육법으로 도와드릴게요. 1강에서 만나요.